Naintriga ako sa bagong phone ni Infinix, ang Infinix 035G. Dahil meron dito nakalagay, 4K 60fps and pang vlog daw. Kaya naman naghanap talaga ako ng paraan para makakuha agad ng unit nito. So buti na lang, meron ako nakuha na ng unit. So aalamin natin lahat ng dapat malaman tukol sa phone na to after this quick unboxing. So, eto na nga guys, yung Infinix 035G. And ang masasabi ko lang talaga is malayo-layo na ang narating ni Infinix pagdating sa zero line nila. Pag nakita nyo yung phone na to at nahawakan mismo, hindi nyo iisipin or aakalain na galing ito sa isang brand tulad ng Infinix. This is a proper mid-ranger or close to flagship level na design. Now, as of this moment, hindi ko pa alam yung exact pricing dito sa Philippines pero ilalagay ko po dyan sa description box as well as dyan sa pinned comment sa comment section pag nalaman ko na yung actual price dito sa Pinas. Pero balik tayo sa build and design nito. Napakaganda. Yun nga lang para sa mga ayaw sa curved edge display. Naka-curved edge po yung display nito. Actually, noong unang tingin ko dito guys, mala Vivo yung datingan niya eh. Kasi ganito yung mga design ng phones ni Vivo from last year. And I say last year dahil this year, yung Vivo naman eh medyo nag-iba ng camera module. So this is their V29 na i -re review rin natin dito sa channel. So just a quick plug para lang alam nyo kung ano yung aabangan dito. But going back to Infinix, nagustuhan ko talaga sobra yung build and design na in-implement nila dito. Sobrang goods and premium ng feel. Paborito ko talaga yung mga phones na merong slim design. Pag titignan naman natin yung mga ports nito sa bottom part, meron tayong dual SIM card slot. Wala pong expandable memory card slot, my microphone, USB-C charging port, and then one of its two speakers. Now, yung down-firing speaker nito, mas malakas dun sa top side speaker, which has been the trend usually para sa mga phones these days na nakakaini. Sa kanang bahagi nito, meron tayong power button and volume rockers. Sa top side naman, nandyan yung noise cancelling microphone natin and yung secondary speaker. Pag-usapan na natin agad yung performance nito. So, meron tong MediaTek Dimensity 8020. Now, marami sa inyong mapapataas yung kilay dahil bakit parang lower yung chipset nito versus the Infinix Note 30 VIP na merong 8050. And yung katumbas kasi na chipset nitong 8020 is the 1100. And yung 8050 is the 1300 or 1200 na overclocked. Actually, hindi ko rin alam kung bakit lower chipset yung ginamit nila. But don't you worry guys, dahil pagdating naman sa benchmark, eh, makikita nyo mataas pa rin naman yung makukuha natin performance with this one. Umaabot pa rin tayo ng 700,000 ng tutu benchmark points. Na pagdating naman sa CPU throttling test, well, dito medyo lagapak yung performance nitong Infinix 030. Pero susunod, tingnan naman natin itong 3D Mark na Wildlife Extreme Stress Test and makikita nyo na decent yung score na nakuha niya. Actually, this is quite high for something that's a mid-ranger na device. And makikita nyo dito na pinagkukumpara natin to with the Poco F5 na merong Snapdragon 7 Plus Gen 2. Nasa 1900 yung loop score ng Poco F5 and dito sa Infinix, eh, nasa 1200 lang. However, there is one thing na napansin ko na medyo nakakabahala pagdating dito sa stress test dahil umabot tayo ng 50 degrees Celsius Celsius pagdating sa stress test. Samantalang dito sa Poco F5, eh nasa 40 degrees Celsius lang yung temperature habang nag stress test. Ito na yung mga indicators talaga natin na hindi ganun kaganda yung cooling system ng Infinix 030. Pero kalmahan nyo lang dahil hindi pa tayo nag-game test. So eto na, yung game test naman, simulan natin with the basic games. Sulad na lang ng Mobile Legends and Call of Duty Mobile. So yung parehong games na yan, madali lang patakbuhin and kayang-kaya ng Infinix 035G. Dito sa dalawang games na to, kahit na nakasagad yung graphical settings, hindi nyo po mapapansin na umiinit yung device. Saan nyo mapapansin na umiinit yung device? Well, dito sa susunod na dalawang games na sinubukan natin. Number 1 sa Firelight 84. Umaabot na tayo, one round lang, one gameplay, aabutin na ng around 43 degrees Celsius. But take note, however, na nakasagad po talaga yung graphical settings nito. So, naka-extreme tayo na frame rates, extreme na graphical quality, 
Party, dito susubukan ng game mismo na ma-push close to 120 FPS yung frames natin. Talagang masasagad yung kakayahan ng Infinix 035G. But overall, smooth yung gameplay. Yun lang, mararamdaman mo agad na umiinit yung device. And then of course, sa Genshin Impact. Now, yung default graphics ng Genshin Impact is nasa medium lang. Pero ako naman, gusto ko kasing sagarin, gusto ko talaga makita kung ano yung kakayahan ng phone na to. So, sinagad ko to the highest graphical settings plus 60 FPS. And makikita natin napakaraming frame drops pag nang highest graphical settings tayo sa Genshin Impact. Surprisingly, medyo nag-stabilize naman yung frame rates niya pero nasa lower than 50 FPS lang yung frame rates na makukuha natin. So huwag niyong aasahan na makakakuha kayo ng 50 to 60 FPS dito sa chipset na to. And as for the temperature, umabot tayo ng around 43 degrees Celsius after 30 minutes of gameplay sa Genshin Impact. So expect to get hotter temperatures pag mas matagal pa yung gameplay nyo. But of course, you can mitigate this. Pwede nyo pang mapababa yung temperature nito basta babaan nyo lang rin yung graphical settings na gagamitin nyo. So I would highly recommend na gamitin nyo lang yung default na graphical settings and maybe kung gusto nyo pa ng mas fluid talaga yung gameplay experience nyo, ang dapat nyo na lang i-adjust is yung FPS. But guys, let me just be clear na hindi po market ni Infinix to as a gaming phone. So baka lang umaasa kayo na Hardcore gaming, e pwede nyong gawin dito. Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. More of a camera phone talaga yung focus nito. And mamaya pag-usapan natin ng mas masinsinan yung camera. But for now, let's move on and talk about the display on this. So meron na itong AMOLED na 144Hz and Full HD na resolution. Napakaganda po ng quality ng display na makukuha nyo dito, surprisingly, coming from an Infinix device. They're definitely getting better pagdating sa quality ng displays nila. Kaya na pong makipagsabayan sa mga big brands. And dito, pinag-side by side natin siya with Poco and makikita nyo na wala na halos difference yung dalawang displays na to. Parehong naka-AMOLED and very fluid yung displays yung dalawang devices na to. And pagdating sa color production, parehong vibrant yung images na makukuha natin. And of course, yung inaasahan talaga natin, infinite contrast where black is truly black. So panalong-panalo, manood ng mga movies or videos dito sa device na to. Meron na rin itong widevine level 1 sa Netflix. So maasahan nyo na full HD resolution yung makukuha natin. Ayun nga lang, napansin ko, wala pang HDR capability pagdating sa Netflix. So maybe in a future update ay eh, magkaroon ng HDR decoding, hopefully. Pero if not, eh, okay lang naman kasi maganda pa rin naman yung quality ng kulay na makukuha natin watching Netflix on the Infinix 035G. So overall, wala akong reklamo sa display nito. Actually, very bright pa nga yung display nito. Very legible yung mga bagay kahit na under direct sunlight, mababasa nyo pa rin. Pero susunod naman, eto na ang pinakabinibida talaga ng Infinix for this device. And I think dito tayo magde-decide whether to get this or not. Alam nyo naman na medyo pihikan ako pagdating sa camera quality dahil gusto ko talaga yung best camera quality ang makuha nyo for your device lalo na kung camera centric na usage ang paggagamitan nyo. So, meron tong main sensor na gumagamit ng Samsung ISOCELL HM6 108 megapixels po yan. and this is definitely a big improvement over the previous HM series ng ISOCELL ni Samsung. Maasahan nyo very sharp yung images na makukuha natin in broad daylight and also pagtama yung lighting. So, expect nyo na maganda yung details ng karamihan ng mga shots na makukuha natin dito basta tama talaga yung lighting. However, this is not yet a perfect camera phone. So, pagdating sa HDR capability, makikita nyo dito na pagdating sa direct sunlight, hindi siya masyado nakakapag-adjust. But I think this is something that they can definitely fix pagdating sa isang software update, yung HDR adjustment na pwede nilang gawin dito sa phone na to. However, meron pa tayong isang problema pagdating sa photos. Kaya ako ina-emphasize kanina na pagtama yung lighting scenario, ay maganda yung quality ng photos natin dahil dito sa problemang to. So pag against the light or hindi maganda yung lighting scenario natin, eto na, makikita nyo na bumabalik si Infinix sa dating gawi niya na nagiging low quality yung images na pwede nating makuha. Wala na halos details dito sa mga dahon. Talagang naging watercolor effect na. So this is not a good look. And actually, kumuha pa ulit ako ng isa pang photo from the same location 
para lang ma-determine ko kung hindi ba fluke lang yon. Kaya sigurado ako sa sinasabi ko na pag hindi talaga tama yung lighting scenario, yare yung photo quality nyo. And speaking of photo quality, meron silang ultrawide na nilagay dito and guys, trust me, it's not good. Hindi ko po gagamitin yung ultrawide nito, hindi ko po i-recommend -re whether for photos or for videos, trash yung ultrawide nito. Now, pagdating naman sa nighttime, grabe yung sharpening na ginagawa ni Infinix. Pero ito naman talaga yung dating gawi pa ni Infinix. Ever since nasubukan ko yung mga Infinix phones, pagdating sa super night mode nila, eh, talagang over-sharpened yung image. Para sa akin, actually okay lang. Wala naman akong problema pag nag-over-sharpen nila, lalo na yung mga images na medyo nagiging blurry na pag nighttime. Pagdating naman sa selfie camera, actually dito ako na-impress. Maganda yung quality ng selfie camera nila. This is something na wish ko lang, eh, meron din yung ibang phones dahil maganda yung quality ng selfie camera nito for a mid-range device. Very sharp yung image, hindi washed out yung kulay, and nando pa rin yung fine details sa mukha mo. So, hindi ka niya masyadong binubeautify. Actually, parang ang walang beautification filter na naka-turn on by default. Yan po talaga yung mukha ko, madaming blemishes. And yan din yung tamang skin color and skin tone ko. So, hindi po niya ako pinapute. Sakto talaga. Pagdating naman sa selfie video, I was surprised na meron tong 4K 60fps sa selfie camera. Ito naman yung 4K 60fps natin pag indoors. So, yeah, ito ay sinasabi nila na pwedeng pang vlog talaga yung quality ng selfie camera. And I would tend to agree dahil maganda talaga yung quality. Medyo grainy lang siya kasi indoors tayo pero tingnan nyo pag nasa ayan, tamang lighting condition tayo or may sapat na lighting. So, Yan, grabe. Sharp na yung image. And again, this is one of the best or better quality na selfie cameras na nakita ko on a mid-ranger. So, approved na approved talaga to para sa akin. Looks stable enough, pero field of view niya medyo makipot. Pero pwede na. Pero eto na guys, pagdating naman sa rear camera niya na inaasahan natin na mas maganda rin, dapat Dahil meron tong 108 megapixels, Samsung ISOCELL HM6 na sensor, and 4K 60fps, well, madidismaya kayo. So, sinasabi nila for vlogging daw ito, but makikita nyo na sobrang shaky ng image na makukuha natin. Grabe talaga, mahihilo ka sa kakanood nito. Naiinis nga ako habang pinapanood ko yung sample na nakuha nan ko. Dahil nung una, akala ko medyo stable siya. But then, eto na nga, parang nagwawala yung stabilization ng video na to. So, I would not recommend this if ever mag-vlog kayo na nagta-travel and wala kayong gimbal. So, definitely para mapakinabangan nyo yung 4K 60fps, kakailanganin nyo ng gimbal. And that defeats the purpose of having a vlogging camera phone. Kung kailangan nyo pa ng gimbal dahil extra expense po yun, lalo na kung magandang quality na gimbal ang gagamitin nyo, it will cost you around 7,000 pesos or more. So unfortunately, thumbs down para sa akin yung 4K 60fps dito sa Infinix 035G. Pagdating sa pagiging camera phone nitong Infinix 035G, I would say... There is some potential dito. Unang-una sa pagkuha ng photos, maganda po yung quality. Again, basta broad daylight, tama po yung lighting and wag na wag kayong magsushoot na against the light. Pangalawa, yung selfie camera nito. I would say maganda po. This is one of the best selling point nitong phone na to. Ang habol mo is a selfie camera that you can definitely use for TikTok. Ito po yun. Marerecommend ko po yung camera nito. If you are looking for a camera for vlogging talaga, as in mag-vlog ka, naglalakad ka, travel vlog, this is not something that I would recommend sa inyo. Sayang lang po yung 4K 60fps na feature niya dahil hindi po stable. So yun lang naman yung gusto ko ipunto sa inyo na baka hindi masabi ng ibang tech reviewers pag nag-review na sila paglabas nito sa September 20-something. But anyway, let's move on and pag-usapan natin yung battery nito. So meron tong 5,000 mAh of battery capacity and 68 watts of fast charging. Now unfortunately guys, medyo konti lang yung time ko with the Infinix 035G. 
So I can't give you the full battery experience dito dahil hindi po magiging accurate pag binahagi ko po sa inyo yung usage ko habang tinetest ko to dahil nga hindi ko siya nagamit as my daily driver but tinest ko lang talaga siya for gaming, for camera, kulang pa yung oras ko. Pero I'm very confident naman na this will last you for a full day or even more depende na talaga sa usage nyo. And then finally, meron pa silang isang binibida dito, si Folax. So si Folax yung parang assistant nila like Google Assistant. But let me tell you guys, as an assistant, eh, medyo palpak si Folax. Malayong malayo pa siya sa level ni Google Assistant. Kung saan sa Google Assistant, pwede mo siyang utusan na gawin ito and talagang magagawa niyang tama. But for Folax, ito yung example natin para lang makita nyo kung ano yung sinasabi ko talaga. Hi Folax. I am listening. Play Friends on Netflix. Play Friends on Netflix. However guys, kahit na medyo sablay si Folax as an assistant, e panalong panalo si Folax pagdating sa pagiging chat GPT. So yung chat GPT is built in dito sa Folax. So pwedeng utusan nyo si Folax na gumawa ng mga essays, ng mga write-ups. Panalong panalo po ito. Kayang-kaya niya kayong bigyan ng good quality write-ups and essays. So if you ever need a chat GPT na assistant, and dito po yan sa si Infinix 035G. And I heard meron pa silang mga idadagdag na AI software dito sa phone na to. So kung excited kayo gumamit mga AI services, well definitely abangan nyo tong Infinix 035G. Medyo mahirap para sa akin guys na sabihin kung recommended ko ba tong phone na to or hindi. Kasi hindi ko pa alam yung actual pricing dito sa Philippines. But let's just say na nasa 20,000 pesos yung presyo nito para sa 12256. I would say na kung performance ang habol mo, definitely go for the Poco F5 instead. And actually, yung Poco F5 Pro magsisale, aabot ng 17 to 19,000 pesos yung presyo nito. Depende sa mga vouchers na makuha nyo. And ililink ko yan sa description box para lang sigurado na dun yung pinaka mababa talaga na presyo para sa Poco F5 Pro na makukuha nyo dyan sa Lazada. Now, pagdating naman sa camera, I would say this is absolutely a winner over the Poco F5. However, pagdating sa stabilization, I would have to give it to the Poco phones, lalo na sa X5 Pro, sa Poco F5, and F5 Pro. And then sa selfie, of course, dito pinakapanalo talaga si Infinix over the other phones. So, medyo depende pa rin talaga guys kung ano yung focus nyo sa paggagamitan nyo ng phones. So, I cannot say na meron talaga overall winner agad dahil nga depende sa paggagamitan nyo. Pero kung ako lang ang pipili, mas pipiliin ko na yung Poco F5 or F5 Pro pag umabot sa around 20,000 pesos yung presyo. Now, what if nasa around Poco X5 Pro yung presyo nitong Infinix 035G? Which one should you pick? Now, that one is a tough choice. I would say overall, mas maganda pa rin yung camera capabilities ni Poco X5 Pro. Pero pagdating sa look, sa build and design and yung display niya na curved edge ay mas premium yung datingan, I would say merong advantage itong Infinix 035G. Para sa mga nag-expect na baka home run na si Infinix dito sa device na to, well, not quite. Medyo nabitin pa rin sila sa ibang specs at sa ibang aspeto ng phone na to. But this is definitely a welcome entry from Infinix. They are definitely getting better but this is not yet it para sa Infinix. So there you have it guys. Yun po yung full review natin nitong Infinix 035G. Hopefully nakatulong itong video na to para makapag-decide kayo kung anong phone yung dapat niyong piliin. Kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, makakatulong yung mga yan sa inyo. So ang susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo. Ah!